ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലൈഫ് ടോക്സ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് തനിനാടൻ രുചിയിലുള്ളൊരു ബീഫ് ഉലർത്തിയതിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ബീഫ് ഉലർത്തിയത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി തക്കാളി മസാലപ്പൊടികൾ ഒന്നും തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല പക്ഷെ രുചി എന്ന് പറഞ്ഞത് കിട്ടിലൻ രുചിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഈ ബീഫ് ഉലർത്ത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കിലോ ബീഫ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഇടത്തരം നാല് സവോള ചേർക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കുക്കറിലേക്ക് ബീഫും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മളിനി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് ബീഫ് ആവശ്യത്തിന് വേവിക്കുക വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്കൊരു ചൂടുകെട്ടിയുള്ള പാത്രം വെക്കാം അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രമേ ചേർക്കാവുള്ളൂ എന്നാലേ ആ നാടൻ രുചി കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇതിന് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ വേണം ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില ചേർക്കാം ഇനി ഞാനൊരു നാനൂറ് ഗ്രാം ചെറിയ ഉള്ളി ചേർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചിട്ടാണ് ഒത്തിരി ഇട്ട് അടിക്കരുത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ചേർക്കാം ഉള്ളി ചതച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതക്കിയാൽ മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഒത്തിരി അരഞ്ഞു പോകരുത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റേ മാറിപ്പോകും ഒരു കിലോ ബീഫിനെ ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം ചുവന്നുള്ളി എങ്കിലും ചതച്ച് ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാലേ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളി മൂക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ചതച്ച് ചേർക്കാം ചെറിയ സ്പൂണിന് ഒരു അഞ്ച് സ്പൂൺ വറ്റൽമുളകാണ് അതാണ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എരിവ് അത്രയും വേണ്ടാത്തവർ ഒരു നാല് ചെറിയ സ്പൂൺ വറ്റൽമുളക് ചേർക്കുക വറ്റൽമുളക് ചതയ്ക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതയ്ക്കുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഒത്തിരി പൊടിഞ്ഞു പോകരുത് അപ്പം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റേ മാറിപ്പോകും ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളിയുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് വറ്റൽമുളക് മൂപ്പിക്കാം ഉള്ളി അത്യാവശ്യം നന്നായി മൂത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ വറ്റൽമുളക് ചേർക്കാവുള്ളൂ ഇനിയും വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം ഈ വറ്റൽമുളകിന് നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ് നല്ലൊരു കുത്തൽ ചൊവ്വ വരും അതുകൊണ്ട് നല്ലതായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയെ കിടന്ന് ഇത് റോസ്റ്റ് ആവണം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയോടെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മുളക് ചതച്ചത് നന്നായി മൂത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഒരു സ്പൂൺ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ പിരിയ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം മുളക് നന്നായി മൂത്ത മണം വരുമ്പോഴാണ് മുളക് പൊടി ചേർക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില ഇടാം പിന്നെ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് അതിൻ്റെ ചാറോടുകൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ആ മസാലയിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ഗ്രേവിയുടെ ആവശ്യമില്ല ബീഫ് ഉലർത്താണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ വെള്ളം എല്ലാം നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം തന്നെ ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ബീഫൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് വെന്ത ബീഫാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കറിയുടെ പ്രധാന ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ചെറിയ ഉള്ളിയും വറ്റൽമുളകും ചതച്ചതിൻ്റെ രുചി തന്നെയാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരുന്നുണ്ട് ബീഫിലെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ബീഫ് വെന്തിട്ടുമുണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നും ആ ഒരു പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കുക ഈ പരുവത്തി വേണ്ടവർക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം ഞാനിപ്പം കുറച്ചും കൂടെ വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം ഇപ്പോൾ ബീഫിലെ ചാറൊക്കെ വറ്റി നല്ല റോസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളിതിൽ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ചേർക്കാൻ മറക്കരുത് കാരണം എരിവുള്ള മുളക് ചേർത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യത്തിന് നല്ലതായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കണം കറിവേപ്പിലയും നന്നായിട്ട് ഇതിൽ ചേർക്കണം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്കിത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ തനി നാടൻ ബീഫ് ഉലർത്ത് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഞാനിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിയും വറ്റൽമുളകും ചതച്ചതിൻ്റെ ഫ്ലേവറാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ഒന്നും തന്നെ ചേർത്തില്ലെങ്കില